டியர் செட் ஆஸ்பெரன்ஸ் வெல்கம் டு டோஸ் அகாடமி ஜான்வரி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடக்கானிருக்கிற கேரள செட் எக்ஸாமினாய் നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി മുന്നോട്ട് വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ സോ അടുത്ത സെറ്റ് എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനായി നല്ലതുപോലെ എഫേർട്ട് എടുക്കണം അതുപോലെ നന്നായി ഹാർഡ് വർക്കും ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഓൾറെഡി പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇനിയും പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് തുടങ്ങാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉള്ളവരും ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ ഈവൻ പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രോപ്പർ ട്രാക്കിലെത്താത്തവരും ഉണ്ടാകാം ഈ വീഡിയോ അവർക്കായിട്ടാണ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നൗ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കേരള സെറ്റ് പേപ്പർ ടു ബോട്ടണിക്കായി എഫക്റ്റീവ്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ലെറ്റസ് ബിഗിൻ ബൈ ആസ്കിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന് ആറ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തതാണ് നോ യുവർ എക്സാം പാറ്റേൺ സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം എത്ര എക്സാം ഉണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയാലാണ് നമ്മൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നേ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്തതാണ് നോ യുവർ സിലബസ് സിലബസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഏത് സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് സിലബസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സിലബസിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു യൂണിറ്റിൽ എത്ര മോഡ്യൂൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അറിയണം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പേഴ്സണലി ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് സിലബസിൽ നിന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഈ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നും പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റഡീസ് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി പ്രിപ്പയർ എ ടൈം ടേബിൾ ആൻഡ് സ്റ്റഡി അക്കോർഡിംഗ്ലി നമുക്കറിയാം ഇനി മുന്നോട്ട് വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ സോ ഒരു ടൈം ടേബിൾ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ആൻഡ് ഈ ടൈം ടേബിൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കുറച്ച് ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെയിലി നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിവിഷൻ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത നോട്ട്സ് എല്ലാം റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ഡെയിലി റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം റിവിഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വർക്ക് ഓൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും ഇനി കുറച്ച് ദിവസമേ നമുക്ക് എക്സാമിനേക്ക് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത് കാരണം എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റിയും ഉണ്ട് സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് നോ യുവർ എക്സാം പാറ്റേൺ എക്സാം പാറ്റേണിനെ കുറിച്ച് ടോസ് അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ബാക്കി പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോ യുവർ സിലബസ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേരള സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് എൽ ബി എസിൻ്റെ സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സെറ്റ് പേപ്പർ ടു ബോട്ട്ണിയുടെ സിലബസ് നോക്കാം അത് ആറ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ യൂണിറ്റ് വൺ ഇസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഫോം വൺ യൂണിറ്റ് ടു ഇസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഫോം ടു യൂണിറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് അനാലിസിസ് പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലർ സെൽ ബയോളജി ആൻഡ് ഹെറിഡിറ്റി യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് എക്കോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സിക്സ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ബോട്ടനി ആൻഡ് നമ്മൾ സിലബസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് പേപ്പർ ടു സിലബസ് വളരെ ഹ്യൂജ് ആണ് ഈ കുറച്ച് ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് എൻറ്റയർ സിലബസ് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത് വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം യൂണിറ്റ് വൺ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഫോം വൺ യൂണിറ്റ് വണ്ണിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം യൂണിറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് മോഡ്യൂൾ ആയിട്ടാണ്
നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മൈക്കോളജി മൈക്കോളജിയിൽ ഫംഗൽ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ക്യാരക്ടർ അതേപോലെ തന്നെ കോമൺ നെയിം ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ സെറ്റ് എക്സാമിൽ നമുക്ക് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിം തന്നിട്ട് കോമൺ നെയിം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ കോമൺ നെയിം ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫംഗൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അടുത്ത മോഡ്യൂളാണ് ലൈക്കനോളജി ലൈക്കനോളജിയിൽ കോമൺ ലൈക്കൻ എക്സാമ്പിൾസ് അതേപോലെ ലൈക്കൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി ബ്രയോളജി ബ്രയോളജിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രയോഫൈറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സും കോമൺ എക്സാമ്പിൾസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഓരോ ക്ലാസ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അനാറ്റമി റീപ്രൊഡക്ഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തതാണ് ടെറിഡോളജി ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് അതേപോലെ സ്റ്റീലാർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടീലോം തിയറിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തതാണ് ജിംനോസ്പോം വിച്ച് ഇസ് ദി ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ജിംനോസ്പോമിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും എല്ലോങ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ജിംനോസ്പോമും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് ടു ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഫോം ടു യൂണിറ്റ് ടു ഏഴ് മോഡ്യൂളായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ടുവിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തതാണ് ആൻജിയോസ്പോം മോർഫോളജി ആൻജിയോസ്പോം മോർഫോളജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മോർഫോളജി ഓഫ് സ്റ്റെം ലീഫ് ഫ്ലവർ ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിൽ നിന്നും കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ദ ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആൻജിയോസ്പോം ടാക്സോണമി മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ടാക്സോണമി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി സൈറ്റോ ടാക്സോണമി കീമോ ടാക്സോണമി ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ടാക്സോണമി എക്സ്പെഷ്യലി സൈറ്റോ ടാക്സോണമിയും കീമോ ടാക്സോണമിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തതാണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഇസ് ഫാമിലി ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻജിയോസ്പോം ഫാമിലീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫാമിലി തന്നിട്ട് ക്യാരക്ടർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ട് ഫാമിലിയെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഗുലറായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് മിനിമം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ ഫാമിലി പഠിക്കുമ്പോൾ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസും പഠിച്ചു പോകുക അടുത്തതാണ് എക്കണോമിക് ബോട്ടണി എക്കണോമിക് ബോട്ടണിയിൽ നമ്മുടെ സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്ലാന്റും അതിൻ്റെ പാർട്സും ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസും പഠിച്ചു പോകണം മോസ്റ്റ് കേസസിൽ പുറത്ത് അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കാരണം നമ്മൾ ആൻജിയോസ്പാം ഫാമിലി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസും പഠിച്ചു പോകുക സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്കണോമിക് ബോട്ടണിയിൽ നിന്ന് വന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്തതാണ് എത്തനോ ബോട്ടണി എത്തനോ ബോട്ടണിയിൽ ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലൈക്ക് ഹൂ ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് എത്തനോ ബോട്ടണി ഹൂ ഇസ് ദ ഇന്ത്യൻ ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോ എത്തനോ ബോട്ടണി ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ എത്തനോ ബോട്ടാനിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലാൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത മോഡ്യൂളാണ് മൈക്രോ ടെക്നിക് മൈക്രോ ടെക്നിക്കിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ഫിക്സേറ്റീവ് സ്റ്റെയിൻ മൈക്രോടോം പെർമനൻറ്റ് സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഇസ് ദി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ബോട്ടണി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ബോട്ടണിയിൽ മൈക്രോസ്പോറോജെനസിസ് മെഗാസ്പോറോജെനസിസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻകോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി പാർത്തനോജെനസിസ് പോളൻ ടൈപ്സ് ഒക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന ഏരിയാസ് യൂണിറ്റ് ത്രീ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്ലാൻ ബയോളജി ആൻഡ് പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി യൂണിറ്റ് ത്രീ പതിമൂന്ന് മോഡ്യൂളായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് ത്രീയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് അടുത്തതാണ് പ്ലാൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് എറ്റ്സ് ഫിസിയോളജിക്കൽ റൂൾ പ്ലാൻ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോത്ത് എസെൻഷ്യൽ ആസ് വെൽ ആസ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ എലമെൻസിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ റോളും ഇവരുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സിംറ്റംസുമാണ് കോമൺലി
synthesis of starch and sugar is also important. Aduthada ana respiration. Respiration le glycolysis um, mitochondrial electron transport um, ATP synthesis um aana important aite verunnathu. Aduthada floral genetics aana. Floral genetics le genes involved in flower development and ee genes le mutation vannalulla karyangal aana floral genetics le important aite verunnathu. Next is plant hormones. All type of plant hormones important and every physiological role, precursors, biosynthesis, again important areas. Add to that photoreceptors. Photoreceptors are phytochromes, cryptochromes, photoregulation, photophysiology again important item. Add to that another important topic which is carbohydrate. That is TCA cycle, gluconeogenesis, glyoxylate cycle, phosphoenol pyruvate pathway. Derivative of carbohydrate is an important area. Next is amino acid and protein. That is enzymes. Enzyme is regulation of enzyme activity, active sites of enzyme, enzyme inhibitions, enzyme kinetics and myclismentin kinetics is an important area. That is biostatistics. Biostatistics is mean, median, mode, standard deviation, variation is an important Next is unit 4. Unit 4 on the way another molecular cell biology and heredity. Unit 4 padin on the module I turn divide either another and even at the important topic say the can no come the first module is the cell. Cellular structure of plasma membrane important and fluid mosaic model and different models under the important and endosymbion theory including both mitochondria and chloroplast important and cytoskeletal filaments like actin microtubules intermediate filaments are okay, important and molecular motors like kinesin dynein myosin okay, important area and Aduthu thana cell cycle. Cell cycle ili mitosis and meiosis. Cell cycle checkpoints. Chromosome structure. Chromosome aberrations. Special type of chromosomes. Apotopsis ekka important thana. Cell communication. Cell communication enna bar enna module ili nana signaling molecules, receptors and signaling pathways thana important area. Aduthu thana genetic material. Valare important dietary module on the structure of genetic material, replication of DNA and RNA, repairing of genetic material, transcription, translation, post translation and modification. Ekka important on at least moon question angulum e area in the Chodi character. Next is another important area which is genetics. Genetics is Mendel's experiment, law of inheritance, common item chodikina dana, they are extension of Mendel's law, cytoplasmic inheritance, linkage and crossing over. Linkage and crossing over, the theory and problems are included dana. Population genetics is another area. Population genetics is theory chodikina dana, they are problems in chodikina dana. Linkage and crossing over, the three point test cross, two point test cross, linkage map calculation akiana verinada. Unit 5 is Ecology and Environment. 8 module is And Unit 5 is important topics. Biogeochemical cycles, trophic levels, energy flow, ecological pyramids, and ecological succession. If you have trophic level is important, ecological succession is very important. Common ID questions are ecosystem characters, food chain, food web, ecological niche. Biodiversity genetics, species and ecosystem diversity like alpha diversity, beta diversity and gamma diversity and major ecosystems of the world. That is why their characters, ecosystem in the characters, biomes and biosphere characters are important. Then commonly choice is food chain, food web, alpha, beta, gamma diversity and pala ecosystems are important. Ecosystem productivity is important. Adatadana environmental pollution, wastewater treatment, global warming and greenhouse gases. Now, in the past few years, the question paper is not in the area that is environment pollution, wastewater treatment and greenhouse gases. The question is not in the area. Adatadana resource conservation is wildlife sanctuaries, national park, biosphere reserve, role of IUCN and 
ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് സ്പീഷീസ് കൺസർവേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കാണാം അടുത്തതാണ് യൂണിറ്റ് സിക്സ് യൂണിറ്റ് സിക്സ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ബോട്ടനി ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സിക്സ് അഞ്ച് മോഡ്യൂൾസ് ആണുള്ളത് ആൻഡ് ആദ്യത്തതാണ് ബയോടെക്നോളജി ബയോടെക്നോളജിയിൽ മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ സൊമാറ്റിക് എംബ്രിയോജനസിസ് ഹെയറി റൂട്ട് കൾച്ചർ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ വെക്ടർ മീഡിയേറ്റഡ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ അടുത്തത് മോളിക്കുലർ ടെക്നിക്സ് ആണ് അതിൽ പി സി ആർ ഡി എൻ എ മാർക്കേഴ്സ് ലൈക് ആർ എഫ് എൽ പി ആർ എ പി ഡി ഐ എസ് എസ് ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എൻ പിസ് എ എഫ് എൽ പി ആർ എൻ എ ഐ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് അടുത്തത് ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ഡാറ്റാബേസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് സീക്വൻ അനാലിസിസ് ടൂൾസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ആണ് അടുത്ത മോഡ്യൂൾ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് ആസ് വെൽ ആസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെത്തഡ് ഓഫ് പ്ലാൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയാസ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് കോൺസിക്വൻസസ് പോളിപ്ലോയിഡി ബ്രീഡിംഗ് ഓട്ടോപ്ലോയിഡി ആൻഡ് അല്ലോ പോളിപ്ലോയിഡി ബ്രീഡിംഗ് മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിംഗ് സീഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്ലാൻ ബ്രീഡേഴ്സ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ആക്ട് നാഷണൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പോളിസി എന്ന ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അടുത്തതാണ് പ്ലാൻ ഡിസീസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് യെറ്റ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഡിസീസസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് വിത്ത് എയർ കോസൽ ഓർഗാനിസം പ്ലാൻ ഡിസീസ് തന്നിട്ട് ഏതാണ് ഓർഗാനിസം കോസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും അതേപോലെ കോസൽ ഓർഗാനിസം തന്നിട്ട് ഏതാണ് ഡിസീസ് എന്ന് ചോദിക്കാം സിംറ്റംസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ അങ്ങനെ യൂണിറ്റ് സിക്സ് വരെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ആൻഡ് ഈ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നല്ല തറവായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത്തവണത്തെ എക്സാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ടിപ്പാണ് പ്രിപ്പയർ എ ടൈം ടേബിൾ ആൻഡ് റെഗുലർ റിവിഷൻ ടൈം ടേബിളിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നമുക്കറിയാം സെറ്റിന് രണ്ട് പേപ്പറാണ് പേപ്പർ വൺ ആൻഡ് പേപ്പർ ടു ഈ രണ്ട് പേപ്പേഴ്സിനും അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഡെയിലി മിനിമം ഓഫ് സിക്സ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കാനിരിക്കണം കാരണം നമുക്കിനി മുന്നോട്ട് വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ സോ അതിന് വേണ്ടി എഫേർട്ടായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സിക്സ് അവർ എങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റിവിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അവർ ഓൺ നോട്ട്സ് ഈ നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ റിവിഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഡെയിലി ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് റിവിഷന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മളൊരു പാട്ട് കേട്ടു ആ പാട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൈൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ വായിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ മൈൻഡിലിരിക്കും അത് കാരണം റെഗുലർ ആൻഡ് റിപ്പീറ്റഡ് റിവിഷൻ എസ് ഓഫ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അടുത്ത ടിപ്പാണ് വർക്ക് ഓൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യും തോറും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടുവാണ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ റെഗുലർലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനും നോക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സെറ്റ് എക്സാമിലേക്ക് ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാത്ത ടോപ്പിക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും അത് കാരണം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അതായത് സെറ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സി എസ് ഐ ആർ ആൻഡ